வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்க வெற்றி விகாச கடமையில இருந்து கல்யாணம் போய் பேசுறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க எல்லாரும் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நாங்களும் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கிறோம் நம்ம எல்லாருமே இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சொல்லி எல்லாம் நல்லா தெரியும் நான் வேண்டிக்கிறேன் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா உங்களுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காத ஒரு விஷயத்தை பத்தி பார்க்க போறோம் என்ன சார் பிடிக்காது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த உலகத்துல யாருக்குமே பிடிக்காது முக்கியமா எனக்கு ரொம்ப சுத்தமா பிடிக்காது என்ன அப்படின்னா அட்வைஸ் பண்றது அட்வைஸ் கேட்கறது சரிங்களா பட் நீங்க டென்த் பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு போறீங்க உங்க லைஃப்லயே மிக 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 முக்கியமான காலகட்டத்தில் இருக்கீங்க இல்லையா அந்த நேரத்தில் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து சின்ன சின்ன விஷயங்களை நான் உங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும் நான் நினைக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து எக்ஸாம் போறதுக்காக அவர் நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவார் சரிங்களா மேக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவார் சயின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவார் தமிழ் இங்கிலீஷ் சோசியல் சயின்ஸ் எல்லாத்தையுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணுவார் ஆனா அது இல்லாதே தாண்டி மென்டல் ப்ரிப்பரேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நான் நம்புறேன் சரிங்களா என்ன சார் மென்டல் ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு இதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் நான் சொல்றேன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா செல்வராஜ்னு ஒரு பையன் என்கிட்ட வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல டுவெல்த் படிச்சுட்டு இருந்தாரு அந்த பையன் பாத்தீங்க அப்படின்னா சூப்பர்பா படிப்பான் முக்கியமா மேக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரின்னு ஒரு கில்லி அவரு ஆனாலும் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம் நினைஞ்சு எக்ஸாம் வந்துருச்சுனாலே அவருக்கு ஒரு ஃபியூர் வந்துடும் இல்ல தலைவலின்னு சொல்லுவான் இல்ல ஏதாவது பிசிக்கலா வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துடும் சரிங்களா அப்ப அவன் வந்து நயத்துல இருந்து நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கனால இந்த ப்ராப்ளம் அடிக்கடி வருது சோ நான் கேட்கும் போது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஏதாவது அழுக ஆரம்பிச்சிருவான் இல்லைன்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரி என்ன சொல்றது ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்ப்டா ஃபீல் பண்ணுவான் சரிங்களா அப்ப நான் ஒரு நாள் கேஷுவலா அவன் பேசிட்டு இருக்கும் போது அவன் எதேச்சா சொன்னா சார் என்னோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் வந்து சுத்தமா ரொம்ப மோசம் சார் அதனாலதான் சார் எனக்கு எக்ஸாம் போறதுக்கு பயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டா சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுல நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்லிக்கிறேன் வேல்பாரி வேல்பாரின்னு ஒரு அரசன் இருந்தான் சரிங்களா அவன் வந்து சேர சோழ பாண்டியர்களை பத்தி நம்ம நிறைய கதை கேள்விப்பட்டிருப்போம் பட் இவர் வந்து ஒரு அன்னோன் ஹீரோன்னு கூட வச்சுக்கோங்க அவர் வந்து தன்னோட அரசவை அதாவது அரசாட்சி நடந்துட்டு இருக்கும் போது அவருக்கு குதிரைப்படை வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ராங் சரிங்களா குதிரைப்படையில வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆனா நிறைய நாடுகளை பிடிச்சனால அவர் ஒரு பத்து வருஷம் கிட்ட என்ன பண்ணிடுறாருன்னா போரே நடத்தாம அமைதியா வாழணும் நினைச்சு முடிவு பண்ணிடுறாரு சரிங்களா இந்த நேரத்தில் சேர சோழ பாண்டிய மன்னர்கள் மூணு பேருமே சேர்ந்து அவர் மேல போத்துருக்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் அந்த மூணு அரசர்களையும் யானை படை தான் மிக பெருசா இருக்கு சரிங்களா ஸோ இது ஒரு சின்ன ஸ்டோரி நான் சொல்லிடுறேன் யாரும் முக்க போறதா இது ஒரு சின்ன ஸ்டோரி தான் சரிங்களா அப்ப இவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு கேட்டா தன்னோட குதிரைகளுக்கெல்லாம் கருப்பு துணி போட்டி போர் கணிப்புறார் சரிங்களா அப்ப படை வீரர்கள் மற்ற படை தளபதிகள் என்ன பண்றாங்க நம்ம அரசருக்கு என்னமோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பட் என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கருப்பு துணி போட்டு அதாவது இந்த துதிக்கை எல்லாம் வச்சு குதிரையை அப்படி யானை மாதிரி என்ன பண்ணிடுறாரு துணியை வச்சு அதை அலங்கரிச்சு அனுப்பிச்சுக்கிறாரு அப்ப அந்த யானைகள்லாம் இது தன்னோட குட்டியா இருக்குமோ அப்படின்னு அது கன்ஃபியூஸ் ஆகி யானை பதறி யானை படையே வந்து சிதறிடுச்சு சரிங்களா ஆக்சுவலா இவரோட ஸ்ட்ராட்டஜி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தன்னோட பலவீனத்துல அவர் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணல நம்மகிட்ட யானை படை இல்ல அப்படின்ற ஒரு நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ல அவர் என்ன பண்ணலாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணல அதுக்கு பதிலாக தாங்கிட்ட இருந்த குதிரைப்படை தட் இஸ் பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்ல எப்படி போக்கஸ் பண்ணா நம்ம ஜெயிக்கலாம் அப்படின்றத அவர் 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 யோசித்தாரு அந்த போர்லையும் ஜெயிச்சாரு சரிங்களா சோ தட் எல்லாருக்குமே உங்கள்ட்ட என்ட்ட எல்லாருக்கிட்டுமே பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுல போக்கஸ் பண்ணுவோம் நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ல போக்கஸ் பண்ணக்கூடாது பட் நெகட்டிவ் நெகட்டிவிட்டியை நம்ம என்ன பண்ணலாம் குறைச்சிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு எனக்கு ஒரு நெகட்டிவ் பாயிண்ட் இருக்கு அப்படின்னா அதை நான் குறைச்சிக்க ட்ரை பண்ணலாமே தவிர்த்து அதே நான் யோசிச்சுட்டு என்ன பண்ணக்கூடாது கண்டிப்பா வந்து எக்ஸாம்க்கோ இல்ல எதுக்குமே நம்ம போகக்கூடாது சரிங்களா அப்ப அந்த ஸ்டூடெண்ட் சொன்னேன் தம்பி ஓன்ட் இருக்கிற திறமை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஓரியன்டடா நீ ரொம்ப கிங்குடா அதுல நீ கான்சென்ட்ரேட் பண்ணு சரியா அழகா எழுதணும்ன்ற அவசியம் கிடையவே கிடையாது எக்ஸாம்ல அழகா எழுதணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது நீ என்ன எழுதுனா போதும் நீட்டா எழுதுனா மட்டும் போதும் அந்த நீட்டஸ் இருந்துச்சு நான் கண்டிப்பா அவங்களால ஜெயிக்க முடியும் நான் சொன்னேன் உடனே அவன் கொஞ்சம் என்ன ஆயிடுச்சு நான் சொன்னது அவனுக்கு ஒரு ஆறுதல் ஆயிடுச்சு கூட ஸோ அதுல இருந்து அவன் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சா சூப்பரா எக்ஸாம் எழுத ஆரம்பிச்சான் ஏற்கனவே நல்லா எழுதிட்டு இருந்தா இப்ப என்னன்னா ஃபியர் இல்லாம போலாம் அதுதான் ரொ
சோ இது சின்ன பாயிண்ட் தான் அடுத்து தான் நம்ம டீடைலா பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டோன்ட் எய்ம் ஃபார் பெர்ஃபெக்ஷன் சரிங்களா எல்லா ஸ்கூல் டீச்சர்ஸும் எல்லா டியூஷன் மாஸ்டர்ஸும் என்ன மாதிரி டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே சொல்றது என்னன்னா டே பெர்ஃபெக்டா இருக்கணும் நீங்க கொஸ்டின் எழுதுனா தப்பே வரக்கூடாது மேக்ஸ் எழுதுனா தப்பே வரக்கூடாது என்ன சார் இது நியாயம் எப்படி நம்ம என்ன கம்ப்யூட்டரா சார் தப்பு வரும் எதுக்கு எவ்வளவு போறீங்க இப்போ நம்ம இப்படியே சொல்லிட்டே இருக்கிறதுனால ஸ்டூடெண்ட் என்ன ஆயிடுறான்னா ஒரு சம்பவம் போட்டு பாக்குறான் சின்ன தப்பு வந்து அவனோட செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் லூஸ் பண்ணிடுறான் தயவு செய்து அந்த தப்ப பண்ணாதீங்க சரிங்களா பெர்ஃபெக்டா யாராலையும் பண்ண முடியாது இந்த உலகத்தை படைச்ச கடவுளே எல்லாத்தையும் பெர்ஃபெக்டா பண்றா கிடையாது இப்ப கடவுளாலே முடியலன்னா நம்மளால எப்படி முடியும் சோ பெர்ஃபெக்டா எய்ம் பண்ணாதீங்க ப்ராக்ரஸ் எய்ம் பண்ணுங்க சரிங்களா அதுதான் நான் சொல்றது ஸ்டார் ஃபார் ப்ராக்ரஸ் நாட் ஃபார் பெர்ஃபெக்ஷன் சரிங்களா நேற்று விட இன்னைக்கு நம்ம நல்லா பண்ணிருக்கோம் நேற்று பதிமூணு கொஸ்டின் தான் படிச்சோம் அவன் ஐம்பது கொஸ்டின் படிச்சுட்டான் நூறு கொஸ்டின் படிச்சுட்டான் போர்ஷனே முடிச்சுட்டான் நம்மளால முடிக்க முடியல நீங்க கவலைப்பட வேணாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நேற்று பதிமூணு கொஸ்டின் படிச்சுமா இன்னைக்கு பதினஞ்சு கொஸ்டின் படிச்சுமா ஓகே நேற்று விட நீங்க ப்ராக்ரஸ் ஆயிருக்கும் சந்தோஷப்படுங்க உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ரிவார்ட் கொடுத்துங்க இவன் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன சாக்லேட் பிடிக்குமா ரொம்ப நாள் ஒரு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடணும் நினைச்சா நீங்க நினைச்சதை பண்ணீங்கன்னா ஒரு சின்ன ரிவார்ட் கொடுத்துங்க சரிங்களா சோ பர்ஃபெக்ஷனுக்கு எய்ம் பண்ணாதீங்க ப்ராக்ரஸ்க்கு எய்ம் பண்ணுங்க சரிங்களா அடுத்த பாயிண்ட் என்னன்னு ஸ்டடி பாஸ்ட் பேப்பர்ஸ் ரொம்ப முக்கியமானது இனிங்க புது சிலபஸ்ல இருக்கீங்க இல்லையா அப்படி என்ன பண்ணுனா இந்த வருஷத்துல என்னென்ன கொஸ்டின் பேப்பர் இருந்திருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் மிட்டம் செகண்ட் மிட்டம் தேர்ட் மிட்டம் ரிவிஷன் எக்ஸாம்ஸ் ஆஃபலி குவார்டர்லி இதுல ஃபுல்லா வந்த கொஸ்டின்ஸ் நீங்க கண்டிப்பா பாருங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா புக் பேக்ல எப்படி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும்ன்றத உங்களால கண்டிப்பா ஈஸியா கணிக்க முடியும் ஆனா புக் இன் சைடுக்குள்ள கிரியேட்டிவா எப்படி கேட்பாங்கன்றத உங்களால சொல்ல முடியாது சரிங்களா அதுக்குதான் நான் சொல்றேன் அந்த பழைய கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் நீங்க கண்டிப்பா பாருங்க சப்போஸ் உங்ககிட்ட இல்லைன்னு நினைச்சீங்களா டோன்ட் ஒரி கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க ஏன்ட எல்லா கலெக்ஷனும் நான் வச்சிருக்கேன் சரிங்களா கண்டிப்பா அதையும் நம்ம தனியா போஸ்ட் பண்ணுனா போஸ்ட் பண்ணுங்க சரிங்களா அடுத்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஆர்கனைஸ் யுவர் நோட்ஸ் ரொம்பவே முக்கியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம சென்டருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வருவாங்க மேக்ஸ் எக்ஸாமா இருக்கும் சரிங்களா பட் அன்னைக்குதான் மேக்ஸ் புக்கு தேடிட்டு இருப்பாங்க அப்படியே மேக்ஸ் புக்கு தேடி கண்டுபிடிச்சோம்னு நான் சொல்லுவேன் டே பிடி கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுத்தேன் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா சார் எங்கேயும் வச்சேன் சார் அப்படின்னு தெரிவிட்டு இருப்பாங்க தயவு செய்து இந்த மிஸ்டேக் பண்ணாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னும் எக்ஸாமுக்கு நமக்கு ஒரு வாரம் இருக்கு இந்த ஒரு வாரத்துல நீங்க இது வரைக்கும் வச்சிருக்க ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் தட் மீன்ஸ் நம்ம விவியோட அதாவது தட் இஸ் வெட்டி விகாஸ் அக்கடமி ஸ்டடி மெட்டீரியல் இருக்கலாம் ஆன்லைன்ல நீங்க எடுத்துக்க ஸ்டடி மெட்டீரியல் இருக்கலாம் உங்க ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொடுத்த ஸ்டடி மெட்டீரியல் இருக்கலாம் உங்க டீச்சர்ஸ் கொடுத்த ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கலாம் அந்த மெட்டீரியல்ஸ் ஃபுல்லா தனித்தனியா ஃபைல் போட்டு வைங்க சரிங்களா இதுக்காண்டி ஒரு ஐம்பது ரூபா நூறு ரூபா செலவு பண்ணணும் அவசியம் இல்ல நம்மளே என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு கிளிப் வாங்கினீங்கன்னா அது ஒரு ஃபைல் தான் சரிங்களா தமிழ் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் ஃபுல்லா போட்டு ரெண்டு கிளிப் மாட்டுங்க இங்கிலீஷ் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் ஃபுல்லா போட்டு கிளிப் மாட்டுங்க என்னென்ன நோட்ஸ் வேணும் அப்படின்றத தனித்தனியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு பேப்பர்ல நம்ம என்னெல்லாம் இருந்துச்சுன்னு சொல்லி எழுதி அதை எங்கெல்லாம் இருக்கோ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கலாம் பரன்ல ஏற்றி வச்சிருக்கலாம் இல்லைன்னா ஜெராக்ஸ் இருக்கிறதுக்கோ இல்ல யாருக்கோ எங்கயோ கொடுத்துருக்கலாம் கொடுத்துட்டு நீங்க வாங்காம இருந்துருக்கலாம் எல்லாத்தையுமே ஆர்கனைஸ் பண்ணி எல்லா மெட்டீரியலும் கையில உங்க டேபிள் இருக்கிற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா அடுத்த பாயிண்ட் என்ன பண்ணீங்கன்னா பெட் டைம் ரிமைண்டர் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய எல்லா சைக்காலஜிக்கல் டாக்டர்ஸும் அட்வைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிம்பிளான பவர்ஃபுல்லான விஷயம் என்ன தெரியுமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெட் டைம் ரிமைண்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நான் வந்து தமிழ் வாழ்த்துக்கள் படிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பேச்சுக்கு சொல்றேன் தமிழ் வாழ்த்துக்கள்ல நான் ஒரு அஞ்சு பாட்டு படிக்கிறேன் அடுத்து மேக்ஸ்ல ஒரு நாலு ஃபார்முலா படிக்கிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க என்ன பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ஸ்லிப் சரிங்களா இந்த மாதிரி ஸ்லிப்லயோ இல்லைன்னா சின்ன நோட்டு போட்டோ தேதி வாரியா போட்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க தேதி எதுனா பத்தொன்பது மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அப்படி தேதியை போட்டு இன்னைக்கு என்னென்ன படிக்கிறோன்ற டாப்பிக்கா வரிசை எழுதிட்டு வாங்க சரிங்களா இப்போ உதாரணத்துக்கு வாழ்த்துக்கள் படிச்சிருக்கேன் திருக்குறள் படிச்சிருக்கேன் மேக்ஸ்ல வந்து செவன்த் சாப்டர்ல இருக்கக்கூடிய மென்சுரேஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஃபார்மர்ஸ் ஃபுல்லா படிச்சிருக்கேன் சரிங்களா இங்கிலீஷ்ல வந்து
காலையில் எந்திரிச்ச உடனே சரிங்களா ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு எதெல்லாம் நீங்க மறந்துருக்குன்னு அண்டர்லைன் பண்ணிருக்கீங்களோ அதை எடுத்து ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வந்து வெரி பவர்ஃபுல் மெத்தட் உங்களுக்கு மறக்கணுன்ற விஷயமே மறக்காமலே போயிடும் சரிங்களா ரொம்ப வருஷத்துக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஓகே அடுத்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் நாட் ஆல் பேட் ஸ்ட்ரெஸ் பத்தி கவலைப்படுறீங்களா இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பிப்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட் செக்ரட்டரி டாக்டர் கூப்பிட்டு போறாங்க என்ன கிடையா என் பையன் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிறான் என்ன சார் ஸ்ட்ரெஸ் என்ன ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு குழந்தை எக்ஸாம் எழுத போது சரிங்களா முத முதல்ல ஒரு பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுத போது ஒரு பயம் இருக்க கூடாது சின்ன பயம் தாராளமா இருக்கும் அது வந்து ரொம்ப காமன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்க மனசுக்குள்ள ஒரு பயம் இருக்கா ஒரு வாரத்துல எக்ஸாம் இருக்குன்ற பயம் இருக்கா பயம் இருக்கட்டும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தப்பே கிடையாது அதை பார்த்து நீங்க கவலைப்பட வேணாம் ஐயோ ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு நீங்க நினைக்கவே வேணாம் சரிங்களா அந்த காலத்துல நம்ம பெரியவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க பயமும் பக்தியும் தான் ஒரு வேலையை செய்யணும்னு சொல்லிருக்காங்க சரிங்களா சோ ஒரு மிகப்பெரிய காரியத்தை நம்ம செய்யும் போது ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு சின்ன பயம் ஏற்படும் அது ரொம்பவே வாஸ்தவமான நார்மலான விஷயம் உண்மையில சொல்ல போனோம்னா அந்த பயம் தான் நம்ம தோல்வியில இருந்து காப்பாற்றும் சரிங்களா ஒரு காரியத்தை செய்யறதுக்கே பயப்படுறதுன்றது வேற சரிங்களா ஆனா அந்த காரியத்தை ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு சின்ன பயம் இருக்கும் பாத்தீங்களா இந்த காரியத்தை நல்லபடியா செஞ்சு முடிக்கணும் இந்த எக்ஸாம் நல்லபடியா ஸ்கோர் பண்ணணும் நம்ம நிறைய ஸ்கோர் பண்ணணும் நம்ம அம்மா அப்பாவுக்கு பெருமையை வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஒரு சின்ன பயம் இருக்கும் பாத்தீங்களா அந்த பயம் உங்களுக்கு நல்லதுக்கு தான் so, <laughs> நான் வந்து ரிசல்ட் பத்தி கவலைப்பட மாட்டேன் அன்னைக்கு கேம்ல எவ்வளவு பெஸ்ட் கொடுத்திருக்கேன் அதை மட்டும் தான் பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொன்னாரு சரிங்களா அருமையான சூப்பர்பான வார்த்தை நல்ல கவனிங்க இது எல்லாருக்குமே பொருந்தும் நம்ம இன்னைக்குரிய வேலையை தட் மீன்ஸ் படிக்கிறத நம்ம வேலை சோ இன்னைக்குரிய வேலையை நம்ம நல்லா படிச்சோமான்னு நம்ம பார்த்தா போதும் ஆனா ரிசல்ட் பத்தி நீங்க கவலைப்படாதீங்க நீங்க உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா படிச்சீங்களா ஓகே ரொம்ப ஹாப்பி நான் என்னோட பெஸ்ட் கொடுத்து செஞ்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க நிம்மதியா என்ன பண்ணலாம் அடுத்த வேலைக்கு போகலாம் இல்ல அடுத்து நம்ம பார்க்க போற மேட்டர் சொல்லுங்களேன் <laughs> அதுக்காக <laughs> விளையாட போகாம இருக்கக்கூடிய படத்துக்கு போகாம இருக்கக்கூடிய பார்க்கு போகாம இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடப்பான்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த செவர் இருக்கு பாத்தீங்களா செவர் கூட சேர்ந்து நம்ம படிக்கணும் சரிங்களா நம்ம ஃப்ரெண்ட் நம்மள மாதிரி தான் இருப்பாங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் படிச்சோம்னா அடுத்து எனக்கு அடைய மாப்பில வாடா ஒரு ரவுண்ட் போயிட்டு வரணும் தப்பு கிடையாது ஒண்ணும் சரிங்களா ஏன்னா எந்த ஒரு ஜாப் நடுவிலையும் ஒரு சின்ன சின்ன இன்டர்வியூ இருக்கிறத பத்தி தப்பே கிடையாது சரிங்களா பட் அதே வேலையை வச்சுட்டு இருக்க ஒரு பையனோட நீங்க கண்டிப்பா சேர்க்கக்கூடாது பொண்ணுங்களோட சேரக்கூடாது சரிங்களா சோ ஒரு நல்ல ஸ்டடி படியை நீங்க சேர்த்து வச்சுக்கோங்க ரைட்டா அடுத்து என்ன அப்படின்னா சில பிரஸ்பெக்டிவ் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா என்ன பிரஸ்பெக்டிவ் ஒரு ஆசிரியரா இதை நான் சொல்லலாமா வேணாமான்னு எனக்கு தெரியல ஆனாலும் சொல்றேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த எக்ஸாம் இந்த மார்க் எல்லாமே உங்களுடைய படிக்கும் திறமையை சோதிக்கிறது தானே தவிர நீங்க வாழ்க்கையில ஜெயிப்பீங்களா ஜெயிக்க மாட்டீங்களான்னு சோதிக்கிற விஷயம் இது கிடையாது சரிங்களா சோ இந்த மார்க்குகள் அதாவது ஒரு வகுப்புறையில ஒரு மாணவனை வச்சு இவன் பெருசா வருவான் சிறுசா வருவான் யாராலையும் சொல்ல முடியாது கடவுளுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் சரிங்களா சோ அப்புறம் எதுக்கு சார் படிப்படின்னு எங்களை கொள்றீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னன்னு கேட்டீங்க ஒரு போருக்கு போறவனுக்கு வாழ் முக்கியம் கிடையும் முக்கியம் சரிங்களா வாழ் வந்து உங்க திறமை அதாவது கத்தின்றது உங்க திறமை சரிங்களா அந்த திறமை எவ்வளவு இருக்கோ அதுக்கு படி தான் நீங்க ஜெயிப்பீங்க பட் கேடையம்ன்றது உங்கள்கிட்ட உங்களை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக சரிங்களா அந்த காப்பாத்திக்கிற ஒரு கருவி தான் உங்களுடைய கல்வி தகுதி உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர் ஆகணும்னு என்னை பார்த்துருக்கீங்க நான் இனிமேல் எல்லாம் கிரிக்கெட் பிளேயர் ஆக முடியாது நீங்க ஆகணும்னு நினைச்சுக்கோங்களேன் அப்படி ஆக போறீங்க அப்படின்னா அதுக்காக ட்ரை பண்றீங்க பட் ஒரு சர்டன் பீரியட் வரைக்கும் நீங்க அந்த ஃபீல்ட்ல வந்து ஜெயிக்கிற வரைக்கும் உங்களை காப்பாத்திக்கணும் இல்லையா 
அதுக்காகத்தான் இந்த கல்வி தகுதி அப்படி நினைச்சுக்கோங்க அப்படி நினைச்சிட்டு படிங்க சரிங்களா அதுக்காக வந்து படிப்பு முக்கியம் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சிடாதீங்க ஒரே ஐடியா நான் சொல்ல வர கருத்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் சரிங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ பயப்படாமல் படிங்க அதுதான் ரைட்டா ஸோ அடுத்தது பாசிட்டிவ் ஸ்டேட் என்ன பாசிட்டிவ் ஸ்டேட் கேட்டீங்கன்னா இப்பத்தான் அம்மா கூட சண்டை போடுறது அப்பா கூட சண்டை போடுறது தம்பி தங்கச்சி கூட சண்டை போடுறது ஃப்ரெண்ட்ஸோட சண்டை போடுறது மூங்கு மூஞ்சி தூக்கி வச்சுக்கிறது அந்த மாதிரி எந்த விஷயமும் பண்ணாதீங்க சரிங்களா இன்னைக்கு இன்னையில இருந்து எட்டு நாள் ஏழு நாள் என்ன இருக்கு எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது அங்கிட்டு ஒரு டுவெண்டி டேஸ் இருக்கு எக்ஸாம் சரிங்களா ஒரு தேர்ட்டி டேஸ்க்கு நீங்க எப்போதுமே ஒரு பாசிட்டிவா இருங்க பேரண்ட்ஸ் உங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிறேன் இந்த நேரத்துல குழந்தைகளை அதை செய்ய இதை செய் இதை செய்யாத அதை செய்யாதுன்னு சொல்லி ரொம்பவே என்ன பண்ணாதீங்க திட்டாதீங்க அவங்கள பாசிட்டிவா இருக்க விடுங்க சரிங்களா ஒரு பாசிட்டிவா இருக்கிறதுக்கு நான் ஃபாலோ பண்ற மெத்தட் என்ன அப்படின்னா ஃபாஸ்ட் பீட்ஸ் தான் அதாவது ஃபாஸ்டா போற பீட்ஸ் சிம்பிளா சொல்லணும் குத்து பாட்டுங்க நல்ல குத்து பாட்டு கேளுங்க சரிங்களா ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஒரு இருபது நிமிஷம் என்ன பண்ணுங்க இந்த மாதிரி பாட்டை கேளுங்க ஏன்னா மியூசிக் வந்து நம்ம பிளட் செல்ஸ்ல பிளட் வெல் செல்ஸ்ல மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துதுன்னு சொல்லி நிறைய சயின்டிஸ்ட் ப்ரூவ் பண்றாங்க அப்படியே சயின்டிஸ்ட் ப்ரூவ் பண்ணுறதுனாலும் நம்ம பாட்டை கேட்போம் ஜாலியா இருக்கும் சரிங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்த வீடியோ நம்ம சீக்கிரமே சந்திப்போம் அது வரைக்கும் நன்றி விடுபடுகிறேன் நன்றி வணக்கம் உங்களோட க